हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पे एल्जरा सब्जेक्ट जो मैथ्स का पार्ट वन होता है उसका चैप्टर नंबर वन जो हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर टूवेल्व आपके लिए लेकर आ गए तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेक्चर आपको नहीं मिल रहा था फाइनली आपको हम अपलोड कर रहे हैं और इसके पहले के जो आपने डिमांड किए थे लेक्चर नंबर फाइव एंड सिक्स वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं आप वीडियो सेक्शन में आप जाओगे हमारे थोड़ा सा स्क्रोल करना पड़ेगा लेकिन हमने अपलोड कर दिया है तो आपको मिल जाएगा ठीक है और आने वाले दिनों में हम प्ले को भी अपडेट कर देंगे और जो लोग बहुत टाइम के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे उनको अपडेटेड मिल जाएगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है यानी कि सब चीज अप टू डेट है आपको बस हमारे वीडियो सेक्शन को और प्ले सेक्शन को एक बार चेक लेना है आपको जो भी वीडियोस की डिमांड थी वो सब वहां पे अवेलेबल है आप वहां पे एक बार देख लो और पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों पढ़ाई कंटिन्यू रखना क्योंकि देखो कभी भी छोटा सा भी गैप अगर आ जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है तो कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो जो भी टॉपिक है जो भी सब्जेक्ट है आपको हर चीज अवेलेबल है वहां पे हर चीज आपको मिल जाएगा ठीक है और बाकी जो स्टैंडर्ड है सेवन्थ एट नाइन्थ उनके लिए हर चीज साइंस एंड मैथ्स का अप टू डेट अवेलेबल है हमारे प्ले के अंदर तो आप वहां से चेक कर सकते हो टेंथ के लिए भी बहुत सारे वीडियोज पहले से ही है बहुत सारे वीडियो हम लोग नए नए भी बना रहे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर ट्वेल्व की जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको याद होगा कि इसके पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 11 था उसमें हमने प्रैक्टिस सेट जो 1.4 था उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया था तो उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर इलेवन जरूर से देखा होगा तो अभी एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन अब यह एप्लीकेशन एक्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे एंड फिर एक एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछता है वो आपको मैं बताऊंगा ठीक है तो हेडिंग डाल देते हैं दट इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन ठीक है दिस इज योर हेडिंग ठीक है एक नया टॉपिक है अब देखो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन ये तो आपको समझा है अभी भी यानी कि लेक्चर नंबर वन से लेके इलेवन तक जो हमने पढ़ा है वो पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है यानी कि एक कोई इक्वेशन कोई दूसरा इक्वेशन दोनों को हम लोग प्लस या फिर माइनस करके सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं जो भी वेरिएबल रहेंगे एक्स रहेगा तो एक्स वाई रहेगा तो वाई पी रहेगा तो पी क्यू रहेगा तो क्यू जो भी रहेगा वो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेकिन हर बार आपको जो इक्वेशन होते हैं ना एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू फोर एक्स माइनस एट वाई इजिकल टू नाइन तो ये जो इक्वेशन है वो आपको लिख के दिए हुए रहते हैं यानी कि आपको हर बार जो इक्वेशन रहते थे दोनों के दोनों इक्वेशंस वो आपको दिए हुए रहते थे और आपको बोलते थे साइमल्टेनियस सॉल्व करके दिखाओ लेकिन ये जो एप्लीकेशन का जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है ये वाला ये जो एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है एप्लीकेशन का मतलब होता है किस प्रकार उसको यूज करना है यानी कि आपको अभी डायरेक्ट लिख के नहीं देगा कि x 2y 4x 3y 9 ऐसा कुछ इक्वेशंस डायरेक्ट नहीं देंगे अब आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से देंगे यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इसमें आपको कुछ वर्ड के प्रॉब्लम है बचपन में आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा होगा पांचवी छठवीं सातवीं में पढ़ा होगा क्वेश्चन ऐसे पूछते थे कि राम हैज फोर मैंगो ही हैज गिवन टू टू हिज ब्रदर एंड देन हाउ मेनी मैंगोस राम हैज लेफ्ट विथ हिम ठीक है ना तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते थे आपको याद होगा कि हमने ये सब चीज बहुत पहले बचपन में सीखा हुआ है तो इसी प्रकार के कुछ वर्ड में लिखे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको समझना पड़ेगा उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा फिर इक्वेशन के बाद आपको उसको सॉल्व करके और आंसर निकालना होगा ठीक है तो शुरुआत करते हैं एक ही क्वेश्चन है बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है लेकिन वो अगर आप समझ लोगे ध्यान से देखना अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और उसके बाद जो लेक्चर नंबर थर्टीन होगा उसमें हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन है समझ लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन Uh, यहां पे मैं लिखाने की कोशिश करता हूं क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर उन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखो यहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं इसका ताकि हम लोग को थोड़ा समझ में आ जाए उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा कोई चिंता करने की बात नहीं है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना बोला है उन्होंने 40 सेंटीमीटर ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उसके बाद बोला है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई टू देखो अब इसका मतलब समझो क्या बोला है कि द लेंथ
कि ये आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है आगे क्या बोलता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड लेंथ ठीक है लेंथ पूछा है जो लंबाई होती है रेक्टेंगल की लेंथ पूछा है एंड साथ में पूछा है ब्रेथ निकाल के दिखाओ फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ये दो चीज पूछा हुआ है ठीक है तो बहुत सिंपल है मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इतना सिंपल है ये ठीक है कि आपको सीधा सीधा दो कंडीशन दी हुई है यहां पे ठीक है ना दो कंडीशन दी हुई है और आपको बोल दिया है कि आप जो है दोस्तों वो क्या निकाल के दिखाओ उसका लेंथ एंड ब्रेथ निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे क्या तरीका है सोल्व करने का तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा और आपको समझना पड़ेगा और समझ के एनालाइज करके आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे एंड वो दो इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम लोग इसके पहले तक करते आ रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं पहला कंडीशन फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लिखूं यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करो ठीक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या बोला है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो चालीस सेंटीमीटर है ठीक है तो मैं लिखता हूं यहां पर कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ये हम लोग को पता है ना पेरीमीटर 40 ही होता है ये हम लोग को पता है ठीक है बट यहां पे आ, बोलते हैं ना हम लोग समझने वाली बात है या फिर आप बोल सकते हैं ट्रिक वाली बात ये है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका एक फॉर्मूला भी होता है और आपको याद होगा अगर कि हम मैथ ट्रिक्स वगैरह भी कराते रहते हैं और पहले भी बहुत बार कराया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए लेकिन ये पता होने के पहले आपको कंसिडर ये करना पड़ेगा कि समझ लो कि मैंने मान लिया कि लेंथ जो है वो एक्स है और ब्रेथ जो है वो वाई है मैंने ऐसा मान लिया ऐसा लिख देंगे हम लोग टॉप के ऊपर ऊपर लिख देने का लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई ऐसा मैंने लिख दिया ऊपर ठीक है इतना समझा कि लेंथ मेरा एक्स है ब्रेथ मेरा वाई क्योंकि दोनों तो मुझे पता नहीं है ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है दोनों में से कोई भी वैल्यू पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा कंसिडर कर लूंगा एज्यूम कर लूंगा कि लेंथ मेरा एक्स है ब्रेथ मेरा वाई है ठीक है अब इसके हिसाब से जो हमारा पेरीमीटर का रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों टू लेंथ प्लस ब्रेथ यह हमारा फॉर्मूला होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा किसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेकिन लेंथ को हमने क्या माना है x तो यानी कि ये l के जगह पे मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा ब्रेथ क्या है माना है मैंने y माना है यानी b के जगह पे मैं क्या लिखूंगा y लिखूंगा इतना समझा तो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ है फोर्टी दिया हुआ है तो लिख दिया हमने टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टी इतना समझ में आया दोस्तों तो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टी इसको हम लोग सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करोगे ये टू को मैं फोर्टी के पास भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जाके यानी कि क्या बचेगा एक्स प्लस y इज इक्वल टू फोर्टी डिवाइड बाई टू देयर फोर क्या बचेगा देखो देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर्टी डिवाइड बाई टू कितना बचा ट्वेंटी और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर वन तो ये यहां तक हमारा पहला चीज सॉल्व हुआ पहला चीज मतलब पहला कंडीशन सॉल्व हुआ वैसे दूसरा कंडीशन भी सॉल्व करेंगे फिर दो इक्वेशन जो आएंगे उसको भी अलग से सॉल्व करेंगे देखो कितना बड़ा टाइप का क्वेश्चन होता है ये ठीक है ना वर्ड प्रॉब्लम इसी का नाम है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक ही पूछेगा पूरे के पूरे पेपर में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा लेकिन दोस्तों ये करने में आपको टाइम बहुत लगेगा इसके लिए पहले आपको इसका बेस जो है जितना कंसेप्ट है इसको समझ के लेना पड़ेगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कंडीशन हमने कैसे सॉल्व किया अब क्या करो इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि अभी मैं पूरा चीज मिटाने जा रहा हूं ठीक है मिटाने जा रहा हूं क्योंकि अभी हमें दूसरा कंडीशन भी लिखना है ठीक है अब पहला कंडीशन तो आपको समझ गया और पहला कंडीशन का इक्वेशन हमें मिल गया जो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी क्या मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन का यूज करके मैं सेकंड वाला इक्वेशन को डिराइव करूंगा तो ये पहला कंडीशन में मिटा रहा हूं ठीक है ये आपने लिख लिया होगा नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है अभी मैं इसको फिलहाल में थोड़ा सा रफ कर लेता हूं क्योंकि यहां पर मैं अभी सेकंड इक्वेशन को सोल्व कराऊंगा ठीक है ध्यान से देखो आप लोग समझ में आ जाएगा ठीक है समझ में आ जाएगा ओके अब देखो ध्यान से देखो क्या बोला है सेकंड कंडीशन ये पहला कंडीशन था ये दूसरा कंडीशन बोला है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन इट्स डबल क्या बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल तो लेंथ क्या है रेक्टेंगल का सबसे पहले मान लिया एक्स है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स है तो वो क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इज मतलब इक्वल तो एक्स इज इक्वल टू मोर देन डबल इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ का डबल तो ब्रेथ का डबल यानी कि ब्रेथ क्या होता है वाई है हमने माना है ना ब्रेथ वाई है तो उसका डबल मतलब क्या हो जाएगा टू
देखो ये कंडीशन है अगर ये आपका दिमाग चल गया एग्जाम में भी देखो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि आपको वो समझना पड़ेगा आप देखो क्या बोला है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का ये लेंथ है रेक्टेंगल का एक्स वो जो है वो उसके ब्रेथ के डबल से दो ज्यादा है ब्रेथ के डबल से दो ज्यादा यानी कि ये ब्रेथ का डबल हो गया ये ब्रेथ उसका डबल और उससे दो ज्यादा यानी प्लस टू समझ में आया तो इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ गए अगर आपने इसको बनाना सीख लिया इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया छुटकी बजाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस टू अब ये टू वाई को एक्स के पास ला दो क्या हो जाएगा टू वाई प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू क्या बचेगा x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू और इसका नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर टू तो आपको अभी दो इक्वेशन मिल गया पहला इक्वेशन था हमारा क्या था पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी आपने लिखा होगा लिख देता हूं साइड में अब मैं क्या करता हूं ये दूसरा इक्वेशन भी मिल गया ना अब ये पूरा चीज में मिटा देता हूं ठीक है अब मैं पूरा चीज मिटा दूं क्योंकि अभी दिमाग में सब चल रहा होगा आपके क्या चल रहा है हमारे पास दो इक्वेशन हमें मिल गया अभी ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है ना ये परेशान कर रहा है हम लोग को फालतू में इधर पे अब ये क्वेश्चन की बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है तो मैं ये पूरा चीज मिटा देता हूं क्या मिटा देता हूं ये पूरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये मिटा देता हूं क्योंकि अभी इसका हमें कुछ काम नहीं है जो काम था हमने उससे यूज करके हमारा इक्वेशन दोनों बना लिया ठीक है तो दो इक्वेशन बन गए उसको साथ साथ में लिख लो पहले ठीक है दोनों इक्वेशन जो हमारे बने दोस्तों उसको हम लोग क्या लिखेंगे अभी साथ में लिखेंगे याद है आपको पहला इक्वेशन इसके पहले जो मैंने कराया था मिटा दिया था तो पहला इक्वेशन था मुझे याद है मेरे पास है यहां पे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी ये था हमारा पहला इक्वेशन क्या था दोस्तों ये जो था एक्स प्लस वाई ये हमारा क्या था पहला इक्वेशन था एक और इक्वेशन अभी अभी हमने डिराइव किया सेकंड कंडीशन को लेके सेकंड इक्वेशन बनाया जिसका वैल्यू आया हमें एक्स माइनस टू ये आया इक्वेशन अब हम क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को यहां पे करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व तो बाय सॉल्विंग इट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली आपको याद होगा कि इसके पहले जितने भी हमने लेक्चर सीखे हैं दोस्तों उसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है एक इक्वेशन को एक के एक दूसरे के नीचे रख के उसको हम लोग प्लस या फिर माइनस करते हैं आपको तो ये तो पता ही होगा तो इतना बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का तो हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं अब देखो इसको सोल्व करने का दो मेथड है हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है एक तो डायरेक्ट आप ये दोनों को साथ में ऊपर नीचे लिख के प्लस माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा दूसरा मेथड क्रैमर्स मेथड भी है क्रैमर्स रूल मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर टेन नाइन या टेन में था उम्मीद करते दो से तीन लेक्चर पहले हमने कराया था तो आपने देखा होगा तो क्रैमर्स रूल से भी सोल्व करते हैं लेकिन क्रैमर्स रूल की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है एक ही आएगा आंसर दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं आप कोई भी मेथड यूज करो लेकिन डायरेक्ट कर लोगे साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सीधा सीधा इजी हो जाएगा और सीधा हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हम लोग किसे करने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से सोल्व करेंगे ठीक है तो ये चीज हम लोग लिखेंगे यहां पर एक्स प्लस वाई ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इजल टू टू अब इसको हम लोग क्या करेंगे एड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं लाइन लाइन खींच दिया हमने अब देखो यहां पे दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए तो क्या सेम है यहां पे एक्स है यहां पे भी एक्स है यानी सेम है सेम है तो एड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जैसा हमारा रूल है जैसा हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखा हुआ है पहले भी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि ये और ये एक्स ये दोनों को अगर मुझे कैंसिल करना है तो दोनों में से कोई एक निगेटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां पे माइनस करूंगा तो अगर मैं माइनस करूंगा तो ये ऑलरेडी जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि अब कैसे सोल्व करोगे यहां पर यह एक्स पॉजिटिव और ये माइनस तो ये एक्स और एक्स ये क्या हो गया जीरो ठीक है ना एक्स माइनस जीरो हो गया ये वाई प्लस एक वाई प्लस टू वाई कितना हो गया थ्री वाई इज इक्वल टू ये ट्वेंटी और ये माइनस टू तो ट्वेंटी माइनस टू कितना होता है दोस्तों अठारह होता है तो थ्री वाई इज इक्वल टू एटीन देर फोर वाई इज इक्वल टू एटीन अपॉन थ्री देर फोर इज इक्वल टू सिक्स तो हमारा आंसर यहां पे कितना आया वाई का वैल्यू आ गया सिक्स y का वैल्यू यहां पे सिक्स आ गया बट हमें x का भी वैल्यू चाहिए तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो था ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन दोनों में से किसी एक में भी वैल्यू जो है वो डाल दो ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको पसंद है जो भी आपको अच्छा लग रहा है सिंपल लग रहा है ईजी लग रहा है उसमें आप क्या करो वैल्यू को डाल दो ठीक है तो हम क्या करते हैं पहले वाले में डाल देते हैं तो एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई की जगह पर हम ये सिक्स डाल सकते हैं ना क्योंकि वाई का वैल्यू हमें मिल गया सिक्स तो वाई की जगह पर हम क्या डाल रहे हैं सिक्स समझ में आ रहा है तो वाई एक्स प्लस सिक्स और इसके आगे क्या है ट्वेंटी है ठीक है पहले इक्वेशन में तो एक्स का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा ये सिक्स को उधर भेजना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी माइनस सिक्स तो देर फोर एक्स विल भी इक्वल टू ट्वेंटी
किसका लेंथ का वैल्यू और ब्रेथ अब हमने y माना था तो y का वैल्यू कितना आया सिक्स यानी कि ब्रेथ कितना आ गया सिक्स सेंटीमीटर तो हमें जो रेक्टेंगल दिया हुआ था उस चीज का लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया लंबाई जो है लेंथ जो है फोर्टीन सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है ब्रेथ जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दिखने में कितना डिफिकल्ट लगता है दोस्तों क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया होता है यानी कि आपको ये स्टेटमेंट लिख के दिया रहता है कि ऐसा कंडीशन है ऐसा कंडीशन है लेकिन एक बार जब आप कंडीशंस को बना लोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में क्या कंडीशन है क्या चीज है तो आपको बहुत इजी लग जाता है आपका मेन मकसद यही रहता है कि वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो जो क्वेश्चन वर्ड में लिखा हुआ है उसको समझ के एटलीस्ट दो इक्वेशन बन जाएगा वो दो इक्वेशन एक बार बन गया तो उसको सॉल्व करने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है और आप लोग आंसर निकाल सकते हो क्लियर है तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो है वो करता हूं मैं समाप्त क्योंकि यही था एक क्वेश्चन जो मुझे कराना था और उम्मीद करता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ साइमल इक्वेशन क्या होता है यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए होते हैं उसको बस एनालाइज करके हमें इक्वेशन बनाने होते हैं और इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई वेरिएबल का वैल्यू जो है वो निकालना होता है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा तो जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर थर्टीन जो आप देखोगे उसमें आपको क्या मिलेगा प्रैक्टिस सेट इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर जो पूछे हुए वो हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से देखोगे और ये लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा अच्छा लगा होगा ठीक है दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय और सजेशन जरूर से देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है यूजफुल लगा है फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को फटाफट से शेयर कर देना एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में दोस्तों एक बेलाइकन होता है वहां पर उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय